நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி பிளக்லாம் இருக்கும் சப்போஸ் அது உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னா இந்த ஒயரை நம்ம வாயிலே கடிச்சு துப்பிட்டு கரண்ட் பாக்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா லைட் எரியும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபோனுக்கு சார்ஜ் போடுற இந்த சார்ஜரில் அடாப்டர் இருக்கும் இது சில நேரங்களில் காணா போயிடும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஒயரை கடிச்சு துப்பிட்டு கரண்ட் பாக்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் பார்த்துருவோம் இப்போ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லைட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக கரண்ட் பாக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லைட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எரிஞ்சிச்சு அதுவே ஃபோனை வந்து அந்த சார்ஜர் அடாப்டர் இல்லாமல் கரண்ட் பாக்ஸில் ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோனு வெடிச்சிருச்சு அப்படி இந்த சார்ஜர் அடாப்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அதுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற அறிவியில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தவன் ஃபோனை உடைக்கிறதுல இருக்க சுகமே தனி இது ஸ்டூடியோ லைட் போடா இந்த சார்ஜரோட அடாப்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம உடச்சு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா கரண்ட்டுனா என்ன அது எத்தனை வகைப்படும் அப்படிங்கிறது கரண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயரில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறது தான் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஆங்கிலத்தில் கூற வேண்டும் என்றால் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அ கண்டக்டர் இஸ் கால்டு கரண்ட்டு இது மொத்தம் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அதாவது ஏசி இன்னொன்று டேரக்ட் கரண்ட் அதாவது டிசி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னா என்னென்னா இந்த ஒயரில் மூவ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முன்னாடி போகவும் பின்னாடி வரும் முன்னாடி போகவும் பின்னாடி வரும் இப்படி இதோட டேரக்ஷனை மாற்றிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவே டேரக்ட் கரண்ட்னா என்னென்னா ஒயரில் மூவ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரே டேரக்ஷனில் அப்படி சீராக ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம டேரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு கரண்ட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஏசி இன்னொன்று டிசி இதெல்லாம் புரிஞ்சுருக்கும் நம்ம வீட்டில் வர கரண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசியாக தான் வரும் அதை வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஏர் கண்டிஷனர் வாஷிங் மிஷினு ஃப்ரிட்ஜு அயன் பாக்ஸு ஹீட்ரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ஸுங்கிறதுனால இதை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த ஏசி கரண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோனு கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்பு இந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசியில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம அதை கொண்டு போய்ட்டு ஏசியில் கனெக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட்டு பட்டுன்னு வெடிச்சிடும் இதனால தான் அந்த ஃபோனும் பட்டுன்னு வெடிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ்லாம் வெடிக்காமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம வீட்டுக்கு வர ஏசியை வந்து டிசியாக மாற்றணும் இல்லையா இந்த வேலையை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சார்ஜரோட அடாப்டரில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணும் சரி இப்போ இந்த சார்ஜர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம இந்த சார்ஜரோட அடாப்டரை உடச்சி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ளே வந்து ஒரு குட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோனை வந்து சார்ஜ் போடுறதுக்கு வெறும் ஃபைவ் வோல்ட் மட்டும் கரண்ட் இருந்தால் போதும் ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு வர கரண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி வோல்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த டூ ஃபார்ட்டி வோல்டேஜை குறைச்சி ஃபைவ் வோல்டேஜாக மாற்றுறது தான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வேலை இப்படி நம்ம குறைச்ச அந்த ஃபைவ் வோல்டேஜ் கரண்ட்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது அதில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா முன்னாடியும் பின்னாடியும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் இது மாதிரி மாறி 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 அதோட டேரக்ஷனை மாற்றிட்டே இருக்கும் இப்படி இருக்க இந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஒரே டேரக்ஷனில் முன்னாடி மட்டுமே போக வைக்கிற வேலையை அதாவது இந்த ஏசி கரண்ட்டை டிசியாக மாற்றுற வேலையை தான் இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் பண்ணும் அது எப்படி பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர்லேயே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயோட் டயோடுங்கிறத வந்து நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் எதை வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொப்புலோ ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி அதாவது நம்மளால் உள்ளே போக முடியும் பட் அதே வழியாக வெளில வர முடியாது யாராக இருந்தாலும் சரி இதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த டயோடை தாண்டி போக முடியும் பட் டயோடோட அந்த சைடில் இருந்து இந்த சைடுக்கு வர முடியாது சரி இப்போ இந்த பொப்புலோ சாரி இந்த டயோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்த டயோடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரீஜன் இருக்கும் ஒரு ரீஜனில் பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் இருக்கும் இன்னொரு ரீஜனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் ஒட்டி வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டும் சேர்ற இடத்துல மட்டும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த டயோட ஒரு பல்பு கூடையும் ஒரு பேட்ரி கூடையும் கனெக்ட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா இந்த பேட்ரியோட நெகட்டிவ்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸு அந்த டயோடோட நெகட்டிவுக்கு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த டயோட நெகட்டிவில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் குவி ஆரம்பிக்கும் அங்கே ஒரு புஷ்ஷும் கிரியேட் ஆகும் இப்போது டயோட இந்த சைடில் பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால இது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணும் ஸோ
அதுவே இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டுங்கிறதுனால எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா ஸோ கீழே மைனஸ் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நடக்கும் இந்த நேரத்தில் இந்த டயோட்ஸ் மட்டும் ஆன் ஆகும் இப்போ ஒரு விஷயத்தை கவனித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டயோட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணதுனால இந்த ஃபோனை சார்ஜ் போட்டிருக்க இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அதாவது நம்ம ஏசியை டிசியாக மாற்றிட்டோம் இந்த டயோட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் டயோடு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏசியை டிசியாக மாற்றி நம்ம ஃபோனு லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்ரு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நன்றி ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டினா என்னென்னு சொல்லவே இல்லை அதை அடுத்த வீடியோவில் விரிவாக சொல்க